o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina promove em Florianópolis o quinto Seminário de Assistência Técnica em Habitação Social. A programação do evento segue até o dia 7 de novembro na Assembleia Legislativa e tem o objetivo de discutir a implementação da Lei Federal 11.888, que garante assistência técnica pública e gratuita de arquitetos, urbanistas e engenheiros em projetos de reforma e construção de habitações para pessoas de baixa renda. De acordo com um dos palestrantes do evento, o professor de Arquitetura e Urbanismo, Ângelo Arruda, a lei está em vigor desde 2008, mas a falta de conhecimento vem tornando a efetividade desse direito bastante lenta. A população de 0 a 3 salários mínimos de renda familiar mensal que precisa é, ter conhecimento, ter, ter ciência de que ela tem esse direito de bater na porta da prefeitura e dizer, olha, eu tenho um barraquinho ali num, num lugar e eu preciso que ele fique melhor, eu preciso fazer uma ampliação, minha filha está tá grávida ou eu preciso fazer um, um, um projeto diferente para um terreno meu. E isto é um serviço gratuito e público decretado pela lei federal. Então a população precisa pressionar as prefeituras e os estados né, para que o governo federal dê partida dez anos depois de uma conquista dessa sociedade. Neste sentido, o defensor público da comarca de Chapecó, Renan de Souza, destaca que a Defensoria Pública pode ser uma importante parceira no processo de esclarecimento do poder público e da população sobre a necessidade do cumprimento da lei. Como a Defensoria ela tem uma atuação diretamente com o cidadão carente, ela acaba proporcionando este acesso via aos órgãos públicos, terão que ser criados e, e, e a fim de concretizar essa norma jurídica. E a Defensoria também pode promover, por exemplo, ações coletivas, uh, exigindo dos municípios, né, conforme determina a lei, uh, a implementação dessa política pública, como inclusive ocorreu em Chapecó, né, no mês de agosto recente, onde obtivemos um aliminar no sentido que o município, no prazo de 60 dias, deu os primeiros passos para implementar essa política.